ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഐശ്വര്യ ദിലീപ് വെൽക്കം ടു ഐഷു സ്റ്റാൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവിൽ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അരമണ്ഡലം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാട്യാരംഭം നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനം ആ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് സ്പീഡ്സ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തട്ടടവ് അപ്പോൾ അതിൽ ചില അടവുകൾ ഞാൻ ആ കാലക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് തേർഡ് സ്പീഡ് തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുതിത്ത് മെട്ടടവ് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ മുദ്രകൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ നാല് കുതിത്ത് മെട്ടടവ് ഉണ്ട് ആദ്യതാളത്തിൽ വരുന്ന അടവാണ് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊഴുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ആദ്യ അരമണ്ടൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം അതിന് നമ്മൾ കൈകൾ രണ്ടും കടകാമുഖം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കാലുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടുക സമത്തിൽ രണ്ട് കാലും ചവിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശിഖരഹസ്തം ഈ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ പിടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കൈ രണ്ടും നീട്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നു മുഴുമണ്ഡലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമി ദേവിയെ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും മുകളിലേക്ക് തൊഴുക നെറ്റിക്കും നേരെയും നെഞ്ചിന് നേരെയും കൊണ്ടുവരാം ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊഴുന്നതിൻ്റെ തൊഴുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ദേവിയെ തൊട്ട് വണങ്ങുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെയും ദൈവത്തിനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സഭാവാസികളെയൊക്കെ വന്നിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ തൊഴുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായി ചോദിച്ചത് അരമണ്ഡലം എങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അരമണ്ഡലം ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം നാട്യാരംഭം എന്ന പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നാട്യാരംഭം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നർത്തകി എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണനാട്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അതിന് സമം കാലുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് നേരെ ദൃഷ്ടി നമ്മൾ നേരെ തന്നെയാണ് സമത്തിൽ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് നേരെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈകൾ രണ്ടും രണ്ട് കൈകളും എന്താ പറയുക നീട്ടിപ്പിടിക്കുക നീട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ കൈ രണ്ടും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പതാക പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബലത്തിൽ പിടിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നിൽക്കുക നന്നായി നെഞ്ച് നിവർത്തി
ഇനി നമ്മൾ അരമണ്ഡലം അരമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും അരമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും ബോഡി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും അപ്പം അത് വരാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കാല് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വളരെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് തിരിക്കാൻ നോക്കരുത് കാലുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഇടുക അപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയും മൂന്ന് വിരലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വേണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി അകന്നു പോകാനും പാടില്ല ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് മുട്ട് നന്നായി മടക്കി നിവർന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിയാരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന പോലെ നിവർന്നിട്ട് ഇരിക്കുക കൈ രണ്ടും ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അരമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരമണ്ഡലം വൃത്തിയായിട്ട് വരണം എന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരാദ്യം ഇരുന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മിററിൽ നോക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലിലല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക ഞാൻ അതാണ് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് വയറ് വലിച്ച് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ കാലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടിന് പെയിൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് പെയിൻ മീൻസ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എന്താ പറയുക കാലിൻ്റെ പെയിൻ കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ ഷോൾ കെട്ട കെട്ടാ കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ കെട്ടുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ വയ വയറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നന്നായി ടൈറ്റായി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ആ എനർജി സ്റ്റാമിന എല്ലാം അവിടെ എപ്പോഴും ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നാൽ വ അടിവയറിൻ്റെ അവിടെ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാമിനയോടുകൂടി കളിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അരമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടേക്ക് സ്ട്രെസ് പോകുള്ളൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഊന്നാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് അരമണ്ഡലം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കാലിൻ്റെ ഉപ്പുറ്റി ഇങ്ങനെ പൊക്കുക പൊക്കി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിച്ച് നിവർന്നിരിക്കുക ഡാൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ബോഡി നമ്മൾ നിവർന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കരുത് കാരണം നമ്മളൊരു ഡാൻസറായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിച്ച് മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡാൻസർ ആണെന്ന് തോന്നണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നിവർന്ന് നിൽക്കുക എപ്പോഴും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കുക എൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുക പലർക്കും ഇത് ആദ്യം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുഴുമണ്ഡലം ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ച് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ തട്ടടവ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അടവുകളിലെ ഒന്നാണ് തട്ടടവ് തട്ടടവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുവാണ് മൂന്ന് സ്പീഡ് ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം മൂന്നാം കാലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഭല്ലം കൂതക്കത്തി കൂതക്കത്തി കിട്ടത്തും
തട്ടടവ് അഞ്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് കാലത്തിലും ചെയ്യാൻ പോവാണ് ധളം കുതക്കത്തിക്കു തക്കത്തിക്കിട്ടപ്പം തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ് താം 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 അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുതിത്ത് മെട്ടടവ് ചെയ്തതിന് പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുതിത്ത് മെട്ടടവ് ഒന്നാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ കടകാമുഖത്തിൽ നാട്ടാരംഭത്തിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം അരമണ്ഡലം ഇരുന്ന് തെയ് ഹാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ രണ്ടും കടകാമുഖം മാറ്റി അലപത്മത്തിലേക്ക് പിടിക്കുക തെയ് ഹാ കാല് അറിയാലോ കാല് നമ്മൾ കുതിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഉപ്പുറ്റി അമർത്തുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൈ റൈറ്റ് കയ്യിലേക്ക് നോക്കുക തിരിച്ച് തെയ്ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാല് അതേപോലെ തന്നെ കൈ അലപത്മത്തിൽ നിന്ന് കടകാമുഖത്തിലേക്ക് വരിക ചെയ്യും തെയ് ഹാ തെയ്ഹി ഇനി രണ്ട് കൈയും അലപത്മത്തിൽ നെഞ്ചിന് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പിഴിക്കുക അടുത്ത തെയ്ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെയ്ഹ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേരിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക അതിനുശേഷം തിരിച്ച് തെയ്ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കടകാമുഖത്തിലേക്ക് തന്നെ വരിക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇനി ഇത് മൂന്ന് കാലത്തിലും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് കുതിത്ത് മെട്ടടവ് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കൈകൾ രണ്ടും കടകാമുഖത്തിൽ നെഞ്ചിന് നേരെ പിടിച്ച് അരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം തെയ്ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലത് കൈ ബാക്കിലേക്ക് കടകാമുഖം മാറ്റി അലപത്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തെയ്ഹ കൈയിലേക്ക് നോക്കുക അതിനുശേഷം തെയ്ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ മുകളിലൂടെ വന്ന് തിരിച്ച് നെഞ്ചിൽ നേരെ കടകാമുഖം പിടിക്കുക തെയ്ഹി അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് കൈയും ചെയ്യുക തെയ്ഹ തെയ്ഹി അതിനുശേഷം തൃപ്പതാക ഇരു കൈകളിലും പിടിച്ച് നമ്മൾ വലത് കൈ മുകളിലേക്ക് തൃപ്പതാക കൊണ്ടുവരിക തെയ്ഹ ആ അപ്പോൾ കൈ മലർത്തിയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് കൈയിലേക്ക് നോക്കുക കൈയുടെ ആ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക അതിനുശേഷം കൈ താഴെ മുട്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തെയ്ഹ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും തെയ്ഹ തെയ്ഹി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് കാലത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ധള്ളം കുതക്കത്തി കുതക്കത്തി കിട്ടും തെയ്ഹ 
ओपोसीटे अशेम तेहि कई धीच नेंजिले कड़का मुखम पिटा तेहि इत और सैड रुण इन इशत इन नमुक मूं स्पीड ए नोक कुदिमेट नालामे नोक कई रूम आद्यम कड़का मुख्य नेंजिनेरेपी अरमंडल तेहब रु कई मोट मुंबोट नीट ताक मिले नीटिपिड़ कड़का मुखम मी अलपद्मे को कई नोट वरण अशेम ई नेंजिनेर तेहि इत्रु इतना मूं स्पीडिल नोक अब इन वीडियो नाम संशय तीर्कान श्रमित क्लियर आगे विचार मक्सीम प्राक्टीस अब प्राक्टीस टाइम पर चोदस्टन प्राक्टीस इन इत्र टाइम प्राक्टीस पर नमक नेर पो ना टाइम लिमिटा एल बिजी आईटान एल पलर वर्क अब अगर कईम विषय एज एजि प्रश्नको नमुक आदमी टेंशन कल अदन आज कूड़ो ना प्राक्टीस नूड़क आल कुटी और आयचको पढ़ी साधन चल नमरसम चल रुस अगर एत्र आने पक्षे नार्ड वर्क ना वेम पटमेंट प्राक्टीसोटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹെൽത്തി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് വേദന ബോഡി പെയിൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡി അതായിട്ട് സെറ്റാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറയുക ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ